добраться до диспетчерской и включить свет. Так, ну поехали. Поехали добираться до диспетчерской и включать свет. Если, если э, я буду запинаться, буду заикаться или что-то такое, не обращая внимания, мне кажется, начал простывать, поэтому могут быть, могут быть какие-то косяки. Но постараюсь не сделать это поводом для того, чтобы не записывать Мы видео. Мы построим новый мир. А, ну я здесь был уже, подожди. Я... Или... Нет, я здесь не был как раз таки, получается. Я же сверху пришел. Подожди, давай... Давай перепроверим. Стрелочка-то показывает в любом случае сюда. Да, я отсюда пришел. Вот наши друзья, андроиды. Не, зачем? За... А зачем? Разведывательных... Оптику, оптику я сейчас трогать не буду. Кстати, а вот на это я не обратил внимания. Смотри, как красиво сделано. А где все операторы? Вот вопрос. Убежали. Ты понял? Сыкуны. Короче, красиво сделано, смотри, на стекле изображение. Да, конечно, Вейлот Ютани строит мир новый. Уже далеко не первую серию. Здесь ничего нет, по-моему. Вот эти вот изображения, они были... Но ну, мне кажется, что они очень похожи на те символы, которые были на корабле Настрома в первой части. Но к этому нужно будет отдельно возвращаться. Так, покорял новые, новые рубежи. Это здорово. Подожди. Мы, а -а -а. мы построим новый мир. Так, минутка, это что за херня? Это хвост? Ну, в смысле, конец хвоста, правильно? А, -а, -а я вот. Нет, я не отсюда пришел. Хотя очень а похоже. Ладно, сейчас разберемся. Нет, не буду тратить. Не буду тратить оптику. А, ну смотри, здесь ничего нет. На, Вейланд Юта не всегда покоряла. Тут даже такие, как я, стрелочки, понял, есть. спасибо. Спасибо, мистер Вейланд Ютани. Или Ютани, я уже, честно говоря... Так, полный комплект аптечек. Я уже сам иногда сомневаюсь. И вот еще какой меня вопрос интересует. Где все мои кореша? Почему а я один? Я здесь был. Именно вот на этаже рубежи. ниже. Все хорошо. Только подожди, нет. Я, получается, не был здесь. Раз я могу спуститься? А нет. Вы я отсюда Юдани. пришел. Мы построим подожди, я... я немножко запутался. Я отсюда пришел, это точно. Я здесь точно везде был. Я прям это помню. Ну вот я вниз смотрел здесь в прошлой серии. Было, было. Потом поднялся. Вот лежит маска робота, От который меня атаковал. Так, теперь что? А куда идти-то? Подожди, давай посмотрим. А, добраться до диспетчерской и включить лифт. Ну хорошо. Ни разу не добрался. Мы построим новый мир. Стой, 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 ты посмотри на стрелку. Что случилось-то? На стрелочка указывает мне вперед. Правильно? Смотри, я иду вперед. Стрелочка пропадает. Снова появляется. Вот я тупо по стрелке иду. А, -а, -а диспетчерская. Ну я ступил. Елки-палки. А вот диспетчерская это. Так, это это я ступил, это я стромозил. Добраться до диспетчерской и включить лифт. Вот где-то здесь включается он. Корпорация я гуляю, блин. Подожди. <связь> Это... Это что-то новое. Это что-то новенькое. <связь> так кто стреляет-то? А как вы очнулись? Получается, я здесь не был. Вот в чем прикол. Блин, так я еще и профукал, мне нужна аптечку. Аптечку, аптечку, давай, воткнем. <связывающие> так, ну же теперь тогда аптечку мне за аптечкой а вернуться. А мне, мне показалось, я прям был уверен, что я там был, понимаешь? Как так вышло? Ну хорошо, неважно. Во всяком случае, мы разобрались, куда мне идти. Ой, да заткнись ты! Постоянно треплет эту чушь мне, а? 
про новые миры. Нет, по факту он не то, что дело говорит. Он говорит то, что они сделали. Это факт. Такое есть. Да, слушай, ну интересно было. Надо же. Я даже не обратил внимания. Как я так профукал? Постой, я понял. Я понял. Я точнее даже, знаешь, если правильно говорить, я вспомнил, что произошло. Все, Мы хорошо. Мы новый мир. Пробивает, нет? Нет, получается. Да, они даже не стреляют в меня. Точно. Слушай. Я вспомнил. Получается, в прошлой серии я говорил о том, что у меня по какой-то причине серия не записалась до конца. Это было во вторник. Я сказал, когда серия выходила в четверг, что я очень искренне надеюсь, что у меня эта серия запишется до конца и нормально. Ну, которая прошлая серия, она вышла в четверг. Я очень рассчитывал, что все будет четко. Но не получилось. А, не записалось. Вон там еще один бежит. Хотя он не бежит, он медленно идет. Так вот, суть в том... Смотри, четкий хэдшот. И у меня не получилось, потому что серия вот как раз таки именно на этом месте и оборвалась. Если посмотреть прошлую серию, прошлый выпуск, то именно здесь у меня серия оборвалась. Точно, точно. Мы построим новый мир. Это плохо, потому что я надеюсь, что хотя бы эта серия у меня запишется нормально. Вот опять ему башку отстрелил, и он живой. Не видит, не видит меня. Вообще, в принципе, интересно, как он смотрит, через что, как он наблюдает. И какого хрена он не взрывается. Ладно, с этим можно будет разобраться. У меня есть предположение, что они не взрываются, если им отхреначить голову. Может быть такое? Вдруг у них в голове находится какой-нибудь главный... Что это? Главный микропроцесс. Вот сейчас давай попробуем одного убить, не отрывая голову. Да, кажется, мое предположение верно. Смотри, был только один взрыв. Одного я убил, у него была голова на месте. Вот она. Подожди, а где? Ну, он рассыпался, видимо. Короче, да. Я прав, получается. Если им отстрелить голову, то они не взрываются. Но при этом они все равно могут двигаться. И опасно. Ну хорошо, неважно, пойдем. У меня все по максималочке. Музыка еще такая. Поехали. Поехали строить новый мир. Ну так что, контрольная точка. Есть две минуты, пока объяснюсь. Действительно, я понял, почему я не вспомнил, но я уже объяснил. А, на той неделе у меня были проблемы, нек нек некие проблемы были с записью. Я не знаю, по какой причине у меня первая серия вообще была в 15 минут, хотя должна была... А, расчетное время было 20-30 минут у меня серия идет. Но не получилось, почему-то было всего 15 минут. Ну, точнее как... Я из двух частей записал серию, и вторая часть почему-то ужасно тормозила. То есть запись, ну знаешь, как бы фризами была. Я не понял, почему это. Я не понял, за чего это произошло, но я ее не стал как бы монтировать. Которая вышла серия в четверг. Точнее, серия, которая вышла в четверг. Так, извиняюсь, я говорю, возможно, я простывать начал. Так вот, серия, которая вышла в четверг, она должна была выйти нормально. Я планировал это, во всяком случае, я даже потом говорил. Но не получилось опять. Почему я так и не понял? Я сейчас записываю через OBS. -ку. Возможно, у меня какие-то проблемы с OBS. Не знаю точно что и почему. Буду разбираться. Но надеюсь, что эта серия запишется полностью. Ну, это мы узнаем. Это мы узнаем минут через 10-15. Ну, в принципе, и все. Я объяснил небольшую исторический факт, который произошел. Так, смотри, я вижу доктора, но доктор не встанет. А вот там кто сидит? Возможно, тоже доктор. Но я на месте, я на месте, я прибыл. Это пульт управления лифтом, на котором вы сможете добраться до Вейланда. 
Подожди, аптечка, полный комплект. Добраться до Вейланда. Добраться до диспетчерской и включить лифт. Хорошо, я включу лифт. Слушай, а что, получается, буду убивать Вейланда? Мистера Вейланда? Ну, вообще, по заслугам. А здесь что? Давай посмотрим. Какая странная музыка, не находишь? О, аудиозапись. Сейчас послушаем. Нет, у меня максималка. Максималка по патронам. Да, это просто почему-то, видишь, перед боем с Вейландом мне дали столько много запасов оружия. Поведение Вейланда становится все более беспорядочным. Является ли его одержимость частью кода личности, или это ошибка репликации между моделями разного поколения? Я знаю, что он не любит меня. Возможно, я слишком напоминаю ему его самого. Смотри-ка, ты мы нашли аудиозапись Кати. Ну ладно, с Катей мы еще встретимся, я так понимаю. Во всяком случае, я на это надеюсь. Хорошо, давай открываем, поехали, поехали. Что нажимать-то? Где, где, где? Каким нахрен артефактом? Вам придется искать другой путь к лифту. Минуточку. Судя по чертежам, вы можете пройти по служебным туннелям. Из следующей комнаты можно выбраться наружу. Это здорово, а где враги? Он пиликает, что он есть. Враг один, но до этого он показывал их гораздо больше. Вот он прям передо мной в теории. Но это доктор, он не встанет. Раз доктор уже лежит, он не встанет. Да просто заходим и все. А, -а, а! Маленький ублюдок. Так, тихо. Но он один был, по-моему. Хотя в самом начале мне показалось, что их несколько. Нет, я не буду брать огнемет. Спасибо. Я его еще не пробовал, но мне кажется, не очень эффективное оружие. Вот серьезно. Это, конечно, покажет время. Я один раз пробовал использовать, мне не понравилось. Не знаю. Подожди, мы куда глянем, что делать? Так, пробраться назад к лифту и спуститься вниз. Да какая разница, идти по стрелке, да и все. Наслаждаться видом этим красивым. Слушай, мне кажется... Здесь может быть хищник. Ну ладно, пойдем. Все это похоже на какую-то замануху. Но хищник не хищник. Актиноморфы уже наступают на меня. Так. Давайте, маленькие ублюдки. Контрольная точка. Контрольная точечка. Так, и... А, я сейчас поеду на крутой тачке. Или ни хрена не поеду. О, о, о. А кто запустил? И у меня ФПС просели. У меня это не показывается ФПС, но... Тихо. Ну я прям почувствовал это. Блин, два выстрела. Надо поменять оружие, потому что я не хочу тратить здесь патроны. Так, давай перепрыгнем, чтобы не наступать в кислоту чужого. А, в этой серии, в этом плане, интересно сделали, продумали этот момент. То есть кислота на тебя не то, что попадает, ты можешь в нее вляпаться. И это будет отнимать твои жизни. Так, не будем тратить оптику. Уж больно она крутая, она мне пригодится. И я хочу попробовать то, о чем ты мне писал в комментарии. Ох, вот это вот попадание! Прыжке. В прыжке засранцу убил так красиво в прошлый раз. Почему сейчас не получилось? Ну да ладно. А датчик даже не отобразил мне нападение на меня. Ну, возможно, он с такого расстояния их не видит. Ведь у всех датчиков, возможно, есть какое-то расстояние, которое они могут фиксировать врага. Да? Как вообще это происходит? 
Зачем он фиксирует? О -о 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 -о. Ой! Ты чё? Дерзкий какой, дядя. На, получай. Пугает меня, застранит. Так. Осторожно. Осторожно, ловушки могут быть везде. Даже... Коммерция – основа достижения человека. Выход на новые рубежи. Открытие новых ресурсов. Создание новых технологий. Рождение новой надежды. В Элэнтитане мы построим новый мир. Испугал меня клоун своим триплом опять. Обещаниями пустыми. А, рассказывает, знаешь, дурачкам, которые верят в твой новый мир. Коммерция — основа достижения человека. Я понял. Выход на новые рубежи. Открытие новых ресурсов. Создание новых технологий. Рождение новой надежды. В Элэнтитане мы построим новый мир. Да. Главное, по-быстренькому нужно было пройти это, чтобы не слушать его херню. Тихо. Что? Я, возможно, что-то пропустил. Почему этот звук был? Почему так мелодия изменилась? Нет, пока тихо. Коммерция — основа достижения человека. А, да заткнись ты! Выход на новые рубежи. Открытие нового... Блин! А теперь мое творение, дочь моя. Ты пройдешь подлинное испытание, проверку возможностей твоего вида. Готова ли ты к этому? Или тебе вовсе неведомы сомнения? Смотри, как только я взял аудиозапись и нажал тап, чтобы прослушать, передо мной упал какой-то доктор за окном, за стеклом. Вот в следующей комнате он был. Я так понимаю, что это, скорее всего... Игрушки хищника, потому что чужие так не развлекаются, я уже говорил. Ну давай посмотрим. Ресурсов. Создание новых технологий. А, нет, ты посмотри. Рождение новой надежды. В Элэнтитане мы построим новый мир. Ну что, Вейланд построил новый мир, посмотри к чему. К чему привело твое открытие. Как говорится, это то открытие, о которых люди потом жалеют, да? О. Доктора здесь так неплохо смяло, ты посмотри, как он здесь компактно устроился. Молодец, молодец, нечего сказать. Жалко? Коммерция — основа достижения как человека. Как выключить, как ты достал Выход меня? Выход на новые рубежи, открытие новых ресурсов. Бесишь, Создание Вэлл, новых заткнись, 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 ты нахрен. Бесишь, как от тебя Вэлл спрятаться? Мы построим новый Иди мир. ты в жопу, Вэлланд, блин, ну зачем так орать?